pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Y nos canta tu piel, mi piel Una linda chacarera, che ¿La escuchamos? Y bailala, che Alicia Carniel con su linda voz y su lindo sonido de violín. Mi 
piel, tu piel. En mi fantasía espero que no acabe la ilusión. Pero qué lindo, che. Qué lindo, eh. Alicia Cagniel. Una violinista de hace... Jugaba de chiquita a los cinco años. Ella jugaba a que era una gran concertista de violín. Y como los chicos en la plaza se paraba ahí en el tobogán. Y nos contaba también cuando se estuvo acá en la radio. Que su historia, que cuando... Claro, ella... Quería que la aplaudan los chicos Y como a los días Ella estaba con, con una maderita Y una rama de árbol Como no, no la aplaudían los chicos Iba y le pegaba a los chicos Con la ramita, con la rama de árbol Y les dolía a los chicos, eh Porque duele la ramita cuando te pegan con la rama, eh Mamá Me quedo con vos, amigo del árbol Voy a buscarte Noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera y ahora vamos a escuchar un gato de también de Alicia, ¿eh? que se llama Violín Mataco, a ver. Violín Mataco. Alicia Cagniel. Y te puedes comunicar al 11 3299 3184. Así estamos escuchando este lindo gatito. tres dos cinco siete seis cinco ocho uno tres dos nueve nueve tres uno ocho cuatro un colibrí anticolor resume el viento danzando ebrio de luz el alejear lo pico adentro volando vino y sutil de flor en flor y va la miel de los chacos herido el corazón del palo santo turbio caudal ciego de amor chaco volcán que no murió tu oración pura y pasión
Y así, así estamos escuchando la hora de Guardo Grizzly. Si vos querés, digamos, traer tu, tu demo y para que lo pasemos acá en el programa de la hora de Guardo Grizzly, tenés que acercarlo en dónde, en cómo, en cuándo, dónde. Ya te lo va a decir nuestra querida amiga Alejandra. A ver. La hora de Guardo Grizzly Producciones te invita a participar del programa. Si sos artista en cualquier género, acercaros un demo al 11 32 99 31 84 o un audio personalmente y contanos cuál es tu arte. www.wgproducciones.com.ar Qué bueno, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y ahora vamos a preparar a otro artista también, mientras el Pedro lo prepara. Acá, este, con el fantasma, estamos tratando de ubicar la música de los artistas que han traído ya su... y han pasado por Radio Abasto, amigos de la casa, ya, este... Y te podés comunicar al 11 32 993184, ¿eh? Vamos a, a escuchar a nuestro amigo... Javier Jiménez, Javier Jiménez, y nos va a cantar Ley de la Vida, el primer tema musical que vamos a escuchar de él, que estuvo presentando su, este disco eh, el año pasado en uh, Caras y Caretas, que está acá en Sarmiento al 2000. Así que bueno, vamos a escucharlo, señor operador. Dale, vamos. Javier Jiménez, suena así: Ley de la Vida. Partiremos de este mundo Esta es la ley de la vida Adentro Ya no se lo escucha Por las madrugadas Silbando bajito A tizar el fogón Después amanecer No extraña a mi abuelo con un lagrimón Después amanece y el monte de duelo Lo no extraña a mi abuelo con un lagrimón Ya no se lo siente por el guardapatio Cantando una copla rumbiar pa'l corral ¿Quién sabe hasta dónde lastima su ausencia? Y allá en la querencia ya nada es igual ¿Quién sabe hasta dónde lastima su ausencia? Y allá en la querencia ya nada es igual Es ley de la vida a partir de este mundo Así Dios lo quiso y es como será Si encuentro una estrella brillando en el cielo Siento que mi abuelo me quiere alumbrar Si encuentro una estrella brillando en el cielo Siento que mi abuelo me quiere alumbrar 1132993184 Increíble para hijos y nietos pensar que el abuelo ya no volverá. Por más que la pena desata un momento, el buen sentimiento jamás morirá. Por más que la pena desata un momento, el buen sentimiento jamás morirá. No hay nada que pueda llenar el vacío de aquel gaucho viejo que ya nos dejó. Por eso debemos guardar su enseñanza, amor y esperanza que en vida nos dio. Por eso debemos guardar su enseñanza, amor y esperanza que en vida nos dio. 
es ley de la vida a partir de este mundo. Así Dios lo quiso y es como será. Si encuentro una estrella brillando en el cielo, siento que mi abuelo me quiere alumbrar. Si encuentro una estrella brillando en el cielo, siento que mi abuelo me quiere Qué lindo, qué lindo, che, qué lindo que suena, ¿eh? Él es Javier Jiménez, de Salta, que estuvo en el año pasado, casi antes de fin de año, ahí en, en el... en el Caras cara y Caretas. Y vamos a escuchar, mientras preparamos todo y esperamos a Guardo, este otro tema, Soy Inocente. ¿Lo escuchamos? Dale. No puedo ser la causa de la angustia que te embarga. Todo ese cariño que una vez te he dado yo. Se ha quedado preso en tu sangre enamorada Y hoy quieres devolverlo, hecho odio en tu mirada Como puñalada sin razón Quiero que comprendas que no he sido yo el culpable Todo lo que hice fue pensando solo en vos Hoy quieres golpearme con palabras sin encanto Para solo herirme y calmar tu desencanto Preso de algo que no funcionó Declaro por un paso equivocado Que he tenido en el pasado Me hago cargo, sí señor Pero si es que hablamos del presente, donde nunca estuve ausente, por eso inocente soy. Causas que también causó tu olvido De falsos testigos con falas declaraciones Que se hicieron serias por tu afán desenfrenado De ir sembrando dudas en el campo del amor Y ahora ya no tiene solución Declaro por un paso equivocado que he tenido en el pasado Me hago cargo, sí señor Pero si es que hablamos del presente Donde nunca estuve ausente Por eso inocente soy vámonos, vámonos, Te claro, por un paso equivocado Que he tenido en el pasado Me hago cargo, sí señor Pero si es que hablamos del presente Donde nunca estuve ausente soy inocente, soy. Y así estamos escuchando a Javier Jiménez de Salta. Y ahora tenemos, mientras se acomoda acá que vino con el helicóptero, y el pasillo era largo, era muy largo, y el pasillo de la red, entonces vino como que bajó de los ocho pisos de la terraza, lo dejó el ascensor. Vamos a escuchar este... Esta promoción, a ver. Señor operador, tenemos ahí. ¿Estamos? Segunda Feria del Libro Pilar 2018. Libros, puertas a otros mundos. Del 2 al 10 de junio. En el microestadio municipal Ricardo Rusticucci, Fitzroy y Mercedes. Más de 50 escritores y personajes de la cultura de nuestra ciudad. Más de 140 espectáculos, charlas, conferencias y presentaciones. Federico Andajasi, Pepito Cibrián, Reinaldo Siete Case, Miguel Bendici y muchos más. Segunda Feria del Libro Pilar 2018. Entrada libre y gratuita. Más información www.pilar.gov.ar barra Feria del Libro.
Escuchas Radio Basto TV, yo soy Guardo Grizzly, esta es la hora de Guardo Grizzly Producciones, la hora impuntual, atrasada. ¿Dónde está Guardo? Aquí está, apareció. No, este, tuve una demora inesperada para arribar a la radio, pero bueno, todo con salud y felicidad, así que no hay nada que lamentar. Este, así que le, gracias señor operador, amigo y director de la radio Basto TV por marcarme. Y lo prometí la deuda. Ayer yo les comenté que había ido a un evento muy lindo entre amigos allí en la localidad de Presidente Derqui. Y este, fuimos ahí los autores locales de Pilar, eh, escritores. Eh, de los cuales también forma parte nuestro querido amigo Víctor Koprisek, que ayer no llegamos a ponerlo en línea porque estaba justamente de anfitrión de la fiesta, había invitados, había mucha actividad, y bueno, hoy eh, creemos que vamos a poder cumplir con esto, así que vamos a poner el satélite en marcha y vamos a ver si tenemos suerte, cómo pongo esto, esto así, ¿no Martín? Ahí. Hola Víctor, aquí Guardo Grizzly llamando. Hola, hola, eh, aquí se escucha, se copiado, copiado. Muy bien. Ver, para, para que corre la antena. Hola, ah. hola, ¿se escucha bien ahí? Ah, perfecto, como si estuvieras en Berkey te escucho, ¿está bien eso? Ah, perfecto, perfecto, sí, sí, en la terraza de la casa con la, para, con la parabólica. Haciendo la parabólica. ¿Cómo estás Víctor hoy? ¿Bien? Querido Guardo, ¿cómo estás? Saludo grande a toda la audiencia a tu compañero, al equipo de trabajo, estamos bien, gracias a Dios, recuperándonos del día de ayer, Eduardo, querido. Quiero que me cuentes un poquito, eh, para que la audiencia sepa eh, lo lindo que lo pasamos, contame en principio el porqué de la celebración. Bueno, eh, en principio, eh, el 25 de mayo de 1810, una, una, una revolución acá en nuestro país, que, bueno, proclamó la libertad y el comienzo de un camino de libertad. Y eh, después, eh, que en el, el, el 25 de mayo del 2008, en la ciudad del presidente Derqui, eh, se estaba imprimiendo el primer eh, el número del periódico El Apogeo de Derqui, que salió en eh, la primera edición en junio del 2008. Ocho, con lo cual celebramos este día patrio los 10 años de periódico El Apogeo, que es un periódico local, que hacemos un equipo de trabajo muy lindo y lo celebramos en la plaza de nuestro pueblo, de la ciudad del presidente Erki, partido de Pilar, guardo. Qué bien, bueno, y gracias por invitarnos. La verdad que la pasamos muy lindo entre amigos, había de todo. A, a, aparte los payasos estuvieron geniales. Mirá que a veces los payasos no tienen buena buena llegada a los grandes y chicos, ¿no? Pero realmente el equipito de, de, de payaso de ayer este le puso onda, ¿viste? Estuvo lindo esa, esa parte. Y además, muy bueno, si querés mencionarme a alguno de los artistas que cantaron, que te acuerdes, o, o lo que sea, para darle también un agradecimiento por nosotros, podés hacerlo, no hay problema. Bueno, bueno, cómo no, guardo el primero, estamos hablando de Marcelo Lafitte, el creador del el que se le ocurrió el nombre del apogeo y la persona, una de las personas eh, más, más importantes en este, en este nacimiento, porque junto con mi padre José Copricé y conmigo le dimos vida al periódico, después eh, han pasado el querido amigo Cativa, presidente de la Sociedad de Fomento, Ramón Núñez, Alberto, Ramón es el maestro musiquero de acá de Derqui, junto con el tío Dick y la tía Mari, son los grandes músicos locales, músicos de folclore, de tango, después estuvieron, como bien dijiste, los chicos de la escuelita de circo, que los conocemos hace poco, porque en, en la salida del casco céntrico ellos hacen malabares en un semáforo, en una plaza que se llama Teófilo Tolosa, muy linda, y bueno, como vemos que tienen muy buena onda con niños, jóvenes, los invitados vinieron, los invitamos y vinieron, y la verdad que la pasaron re bien, hicieron algo muy, muy lindo, 
que bien dijiste que era para grandes y chicos, ¿no? Eh, el número de agradecimientos destacados para los autores locales de Pilar, todos colegas, amigos, compañeras y compañeros de las letras, en donde obviamente está vos, Guardo y todo el resto del equipo que, que estuvo presente con una linda mesita viajera que le decimos nosotros, uh -huh. que es la mesa con nuestro libro, ¿viste? Sí, exactamente. Después estaba la chica de la plantita de mamá, con todas sus plantitas re lindas que hicieron toda la, la colaboración de los centros de mesa que después fueron regalándolos a los distintos participantes. Eh, estaba el equipo de, de los chicos que tienen una, una, un emprendimiento de ciclismo que van a San Luis y que llevan este, donaciones a escuelas y están haciendo torta frita al lado de ustedes. Ah, sí, lo vi, sí. Nos mató el honor de la torta frita por lo rico, ¿viste? O sea, cuando la hacen en el momento, bueno, te querés comer todo, ¿no? Es que la, es que la repartieron todas gratis. Sí, sí, sí. Es re lindo, ¿viste? Para todos. Y bueno, después siguieron números artísticos con el merendero Chicos Felices y la Escuela de Música de Erki La Fusa, uh -huh. eh, que hicieron una, una especie de numerito de lo que están aprendiendo los alumnos, con Flavio Leguizamón. Después estuvieron los chicos del merendero Dame Tu Mano, Toma Tu Lugar, perdón, que también hicieron unas coreos. Los chicos de Adriano Cirilo y Ariel Trifunov, casi al final, con rock and roll, muy copado. Y bueno, eh, seguramente me estoy olvidando de alguno. La, bueno, los autores locales participaron con textos. Este, eh, ¿Algún eh, conjunto folclórico me parece que te faltó por ahí o no? Sí, son unos chicos ¿Eh? que si bien hace mucho que están en Derky, eh, sí. no, no recuerdo bien su nombre, perdón, sí. eh, porque es la primera vez que los vi. Bueno, me pidieron de participar y dije que sí, obviamente. Claro, Adelante, sí. muchachos, hagan su, hagan su onda. Lo mismo que el marido de Oguanta, que es una autora que también llegó a la guitarra, me pidió de cantar, le dije que sí. Claro. Sí, sí a, la, a la jovencita Sabrina Carbonel. Ah, no esa chica, sí, sí, sí. una nota para el diario, ¿viste? Claro, claro, claro. Y el número este... central, guardo, va, mm. central, mm. Pasa, todos los números estuvieron sí, buenos sí. y son re lindos, pero la llegada y el arribo de Graciela Borges y de Nico Fabio, el hijo de Leonardo Fabio, sí, yo creo que bueno. Son, son la, fueron las la figuras relevantes, por decirlo así, digamos, ¿no? O sea, las figuras que conocemos todos, ¿no? O sea, que por la por la difusión y por la obra que tiene, por la trayectoria, los conocemos todos, ¿no? Eso realmente estuvo muy muy bien, muy emotivo también. Mirá, eh, el, 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 el motivo de, de, del arribo y de la llegada sí. es que tengo unos queridos amigos, eh, María Claudia de Fante y César Mancilla, son queridos amigos de acá de la zona, también está el Palo de la Cultura, el dueño del diario de Pilar, y yo hace rato que le vengo diciendo a María Claudia, sobre todo, y a César, de, de traer la Graciela, porque ella filmó la película El Dependiente de Leonardo Fabio, en el año 1969, en Presidente Derqui, y obviamente revolucionó el entonces pues sí, de Derqui. Sí, sí. Y bueno, siempre que le he hecho notas a gente mayor de acá de Derqui, siempre me han mencionado esa, esos meses de, roda, de, 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 de rodar la película donde el pueblo estaba convulsionado con la presencia de estos grandes, de estos grandes artistas, pero también de talentosos argentinos que estaban en el cine nacional, ¿no? Haciendo patria, se diría, porque así lo dijo Graciela, no ganaron un solo mando con esa película, no. sin embargo está sí. catalogada como una de las 20, 30 películas del mundo del cine eh, sobre todo para aquellos eh, esas personas que, que les gusta mucho el cine el cine de, son cinéfilos, ¿no? entonces sí. eh, Siempre me decían cuando filmó El Dependiente, cuando estuvo Graciela Borges, cuando estuvo Leonardo Fabio cantaba, en el, incluso en los barcitos que había. Y bueno, se dio justo que pudimos que pudieron venir el día de los 10 años del apogeo. ¡Qué lindo, qué lindo! Graciela no sabía que estaba el hijo de Leonardo Fabio. ¡Ah, mira vos! Que tiene un parecido muy, muy ¿Sí? loco con el papá. Sí, yo lo vi realmente, este, digamos, este, se nota ahí el, la genética, este, está bien aplicada ahí, ¿eh? Te digo que, este, se nota bien que, este, las facciones, digamos, de Leonardo, ¿eh? Realmente, ¿no? 
No, y aparte, eh, a, a Nico lo, lo trajo un amigo, ¿viste? Nico, un querido amigo que le mando una gran, un agradecimiento, lo fue a buscar a Capital, porque fue algo de último momento, la, o sea, la, la, la visita de Graciela sí la pudimos pactar con 10, 15 días de anticipación, pero lo de Nico Fabio salió el jueves. O sea, esto era el viernes, el jueves me pasaron el teléfono, el jueves lo llamé, y el jueves quedamos que venía. Entonces, eh, no, no quise avisarla de la sila como para que sea una sorpresa para ella. Y bueno, como yo la fui a buscar a la sila al mailing, mm. eh, veníamos charlando en el camino, te cuento, esta, mm. esta COVID de primera mano, porque mm -hmm. la viví yo al lado de ella en el auto, cómo se fue transformando, cómo se fue emocionando. Primero, porque no, no volví a Derky desde hace 49 años. Mm. Segundo, porque realmente ella considera esa película como una de las... Eh, no solo la película, sino ese tiempo como uno de los tiempos más lindos de su vida, más creativos. Claro. Jun junto con Leonardo Fabio, que claramente era una Eugenio. relación de amor, ah, de compañero, muy profunda. Y, a medida, y, y tercero, porque la plaza está igual casi en la plaza de Derky. Entonces, cuando ella la vio... Ya ahí sufrió un pequeño, una emoción, va, sufrió, sintió sí. de ver la plaza tan igual, la recordaba, ¿viste? Entonces veníamos caminando, ya cuando cruzamos la calle ya se iba emocionando, ¿no? y cuando llegamos y vio el almacén donde se era la ferretería de Vila, donde se filmó la película, que le cambiaron los dueños de la fachada, pero la, la dejaron, o sea, no, lo que hicieron fue restaurarla, no la... No, no la alteraron, no la alteraron. No la alteraron. Entonces eso también la fue emocionando y, y ya cuando vio venir por el medio de la plaza a Nico con esa con esa cosa tan parecida a su padre, la guitarra al hombro, eh, realmente se, se conmovió muchísimo, muchísimo Graciela, no entendía nada, eh, lo abrazó, se, se reencontraron después de muchos años... Eh, ellos mismos dijeron, Nico, Nico claro. dijo como una tía para mí, y ella dijo como un hijo, digamos, o sea, no, no lo digo yo, ¿no? No, 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 quedó claro eso, el, 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 la emotividad la, la percibimos todos ahí, porque realmente estaban ellos este, emocionados este, profundamente, ¿no? O sea, eso se, se percibía, ¿no? El hecho de que en un momento dado... Eh, cuando Nico habló con él, me dice, che, pero yo quiero cantar. Y yo le dije, mirá, loco, yo le dijo Leonardo Fabio, vení y traí la guitarra y cantate los temas que quiera, digamos, o sea, no, no, imagínate que era como, eh, uno cree, va, ah, yo por lo menos, y el apogeo tiene mucho que ver con la familia, ¿viste? Sí. Eh, con la cultura, con la familia, con lo que dejamos, lo que con lo que podemos hacer sentir en el otro. Así que otro de los momentos fue cuando, bueno, cuando ya entró Brasil y estaba toda la gente y la aplaudieron y la... Viste que tampoco se le abalanzaron. No, estuvo, estuvo muy, muy bien. Respetuoso. Sí, estuvo bien. Le, le, no. le, le dieron el tiempo también para que ella eh, pudiera disfrutar del, del encuentro, ¿no? Porque no fue una cosa así avasallante ni respetuosa. La gente le pidió fotos y todo. ¿Y sabes qué lindo fue, por ejemplo, que... Que la gente la llama Graciela por su nombre porque le conocen la vida, la carrera, la trayectoria. Para un artista, eso es este, un gran, este, una gran emoción, ¿viste? Eso no tiene precio, ¿no? Eso lo logra realmente el artista y la buena persona. Es que, te digo la verdad, había mucha gente grande, ¿no? Con nietos y hijos, todo, pero... Te digo, Eduardo, la gente nunca la olvidó, Graciela, en no, por esta no. filmación, ¿no? O sea, fue algo... Aparte porque eran, en esa época, bueno, Leonardo fue un tipo, viste, que vino de abajo, se sí. quedó de abajo, viste, pudo, pudo llegar muy lejos, pero nunca perdió su esencia de, 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 de pie en la calle, digamos, de alguna manera. Y yo creo que esa humildad, ese, ese corazón, que de ese, esa huella que yo dejaba de vender, que hace casi 50 años claramente se vio ayer reflejado y cuando el, cuando Nico cantó tema de su padre ahí la nada, rompió sí, nada, sí. Ya, o sea, yo veía la aparte, aparte qué temas no la verdad ¿eh? ahora ahora después fíjate Martín si encontrás por ahí este Leonardo Fabio y lo vamos poniendo para el cierre de la nota porque cualquier tema porque cualquier tema que invoqué de él es lindo así que Mirá, eh, yo, él, él, no nos dijo nada a nosotros que iba a cantar, pero Graciela enfrente, pero enfrente, a dos metros. 
toda la gente del barrio rodeando como si fuera el patio de una casa en un 25 de mayo con el cielo totalmente celeste y el sol, los autores locales, los chicos de los merenderos, digamos, los artistas del pueblo, como un patio en el medio de la plaza, y el tipo canta, ella ya me olvidó, digamos... Esa, esa vamos a buscar, ah, ya la tenemos, ya la tenemos, así que la vamos a poner de cierre para la nota. Dale, pues yo creo que ahí, va, yo, pues, ahí yo me quebré, estaba no, con fue como tocar la cola del cometa, ¿viste? Y decir, eh... loco, lo logramos, lo conseguimos. O sea, este momento va a quedar en el recuerdo y el corazón de todos los que estamos acá y nunca lo vamos a olvidar en nuestra vida porque se dio la magia justa, se dio el encuentro, se dio la, la parte de espiritual también que Graciela lo mencionó después, ¿no? Yeah. Dijo, gracias por, 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 por darme y regalarme uno, un, uno de los momentos más felices de, de mis últimos años. Y eso creo que, nada, guardo, eh, queda para siempre, ¿no? Permitime que te haga una preguntita ahora. Así, este, quiero saber eh, qué va a ser del futuro de la Pogé Venderqui. ¿Qué hay proyectos? ¿Cómo viene ahí ya propiamente el periódico La Pogé? A ver, contame. Mira, eh, con nosotros eh, en este momento estamos, eh, como todas las, como todas las empresas, como todos los comercios, como todos los emprendimientos territoriales, barriales, digamos, de, 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 de territorio, de barrio, de clase media de lucha, queremos, eh, de verdad te digo, guardo de corazón, subsistir, digamos, esperamos uh -huh. poder atravesar esta situación uh -huh. eh, y, y permanecer, ¿viste? Porque son 10 años de laburo y estamos en esa situación que por ahí hay muchos colegas, no, no es algo que nos pasa a nosotros, digamos, eh, hay muchos colegas de la comunicación eh, que... que necesitamos traspasar este momento difícil económico que está viendo el país y queremos eso, te lo digo con el corazón en la mano por eso te, por eso te eh, pregunto y, y por eso también es bueno eh, que sepamos entre todos los que estamos en los medios en la comunicación en, en el arte eh, que tenemos que intentar este, agruparnos y soportar este, este chubasco, por decirlo así, ojalá sea un chubasco y no una tormenta, ¿no es cierto? Y que podamos encontrar también el camino que todos merecemos en la Argentina, ¿no? un camino de prosperidad, de felicidad, de armonía, de salud. Eh, y el medio gráfico es muy importante y sobre todo, bueno, 10 años de trayectoria en una localidad realmente es para, para felicitarte, ¿no? A vos y a todo tu equipo y a los que te siempre te han acompañado. Así que para ellos, desde acá, desde Radio Abasto TV y desde Guardo Grizzly, las más sinceras felicitaciones por lo logrado. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, hemos disfrutado estos 10 años. Nosotros estamos en Derqui, estamos en Delviso y estamos en Morón con, con periódicos eh, impresos. Uh -huh. Y la verdad es que ayer hablando con Noé Benier, que es la directora de Morón y mi compañera de vida, y, y con Nacho, que es mi hijo mayor, que también está en esto junto con mi padre, estamos queriendo siempre las crisis y las situaciones donde los, viste te tiran medio, ni siquiera por, por, por vos, sino por factores externos, ¿no? Sí, Estamos sí, hablando sí. De, del aumento del 40% de la imprenta, digo, o sea, no son boludeces, perdón que lo diga así, pero digo, son cosas afuera que, que te, pero tampoco la imprenta que son amigos hace 10 años, le aumentó la luz el, el, el mil por ciento, ¿entendés? Entonces, todas esas situaciones hace que uno o se caiga o trate de, de ir para arriba, ¿viste? Y siempre queremos nosotros redoblar la apuesta. Así que ahora estamos viendo, evaluando, de renovar todo lo que es la página web, uh -huh. que la tenemos en www.periodicolapogeo.com.ar, pero que no le estamos, eh, por ahí no estamos tan encima por esto de tener el soporte impreso, que es lo que nos dio vida desde el primer día y nos encanta entrar al bar del, del pueblo y que estén leyendo nuestro diario claro. en la mano. Y viste, esa cosa, esa adrenalina de la imprenta, de que llega el diario, que se reparte, todo eso es hermoso. Pero le vamos a, creo que le vamos, o sea, la apuesta que vamos a hacer ahora fuerte, Guardo, es a la página web. Calculo que en un par de meses lo vamos a lo vamos a relanzar, porque de verdad queremos no queremos morir, queremos vivir, y porque de verdad creemos que las buenas noticias locales 
necesitan sobrevivir y necesitan el esplendor del, del, del amor y de la fuerza y, de, y del, del esfuerzo también. Así que eh, eso es lo que se viene, digamos, ¿no? Muy bien. El, el permanecer y el redoblar la apuesta con algo que a lo mejor nos lleve un poco más de laburo, pero que nos va a dar un estímulo extra que va a ser el contacto permanente a través de las redes sociales, donde vamos a tener por ahí alguna aplicación que se pueda bajar en los celulares. ¡Qué bien! O meternos un poco en eso, ¿viste? Y eh, hay que encontrar la manera. Víctor, querido, te voy a pedir entonces que hagas un cierre, que saludes a quien quieras, y yo desde ya te agradezco que me hayas invitado ayer a la celebración, la pasé fenómeno, reitero mi felicitación a vos y a tu equipo, y le deseo al apogeo el mejor del futuro, el mayor de los éxitos. Y te sabés que aquí en Radio Abasto TV tenés un espacio, un micrófono para cuando quieras venir, acercarte a comentar eh, cualquier cosa que vos consideres que es necesario que la gente lo sepa. Así que nos vamos despidiendo, te pido un cierre y después eh, pasar de cierre tenemos a Leonardo Fabio como este, corona de, este, de esta nota que, te, que hemos realizado. Bueno, an, an, para comenzar con este cierre, agradecerte, Guardo, y agradecer a toda la gente que lleva adelante a Basto TV, agradecerle a todos los que están del otro lado escuchando, permitiendo que, que tanto vos como tu equipo, como toda la radio puedan seguir adelante con este sueño maravilloso de comunicar. Eh, estoy yendo a Abasto cada tanto, me encanta ese barrio, ese lugar, así que cualquier momento paso, gracias en nombre mío, Víctor Coplicek y de todo lo que hacemos el periódico, el apogeo y los autores locales, que la poesía siga, que la Argentina siga adelante. Y bueno, ahora lo dejo con la voz de un grande como es Leonardo Fabio, que dejó un legado muy importante de, 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 de obras tanto musicales como de cine y de poesía. Muchas gracias, hasta la próxima. Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera
veces más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Guardo el link de producciones Este sábado en Diamonte 2918 Cava, Mesón Carlos Gardel Desde las 22 horas Tendremos micrófono abierto, sorteos, buena onda Diversión, entre amigos Te esperamos muy bien. Bueno, la verdad, una alegría compartir estos esta nota con Víctor. Bueno, Martín, ¿qué tenemos ahora de la producción de Abasto Radio TV como tema para escuchar estos minutitos que nos quedan? Decime bueno, nomás. Te cuento, tenemos al, al dúo. Ahora sí, el, ahí está. Eh, tenemos al dúo este, que es eh, lo, con, lo consagra eh, Luciana Mérico. Uh -huh. Y Oscar de Elía uh -huh. Ellos este, tienen un, sacaron un disco donde se llama Un Mundo Rápido ¿Y ¿Qué tal, eh? Un Mundo Rápido Un Mundo Rápido, mira qué, qué, qué título, ¿eh? ¿Qué título, eh? eh? ¿Ya lo tenés para pasar? Sí, sí Préstame así lo ponemos en cámara Ahí está, Un Mundo Rápido Aquí es Un Mundo Raro Un Mundo Raro, perdón un Ah, mundo, perdón, un mundo ah raro, sí. ahora sí un yo, mundo yo, yo quiero un mundo rápido. ¿eh? Y acá dice también boleros. Boleros y tal. Ah, mira qué tema. Ah, boleros y... Me parece que algunos tacos también. Tacos no dice. ¿Lo dice? No. Pero debe haber algunos. No, de Dino Lucrecia Merico. Sí, Oscar de Dino. Lucrecia du, eh, Dubles y eh, Oscar de Dino son un dúo. Eh. Uno, eh, can, ella canta y el otro se guita. Eh, eh, voy a hacer un comentario. La letra es muy pero no sí, se entiende no. chicos pongan imprenta mayúscula claro. porque lo ciego como Son nosotros claro. <risa> encima de viste es una está comprimida viste está. Este, parece la letra de un médico viste soy lo prohibido vamos a escuchar ahora ajá soy lo prohibido no yo sino ella canta ah canta. el sí. tema ah no no que... pensé que te estaba promocionando bueno. no 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 soy el, el, el tema 2 soy tema. lo prohibido dale entonces vamos más dale Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das sueñas sueñas conmigo soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy lo prohibido soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Y así es, soy lo prohibido, ¿vio? Muy bien Claro, este tema es muy conocido, sí, sí, realmente es un tema emblemático, ¿no? 
yo no, 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 no asocié el tema al bolero eh, yo con los géneros de bolero realmente no me apasiona no es una música que alguno de vez en cuando así como para como para matizar un poquito viste que te tranquiliza el bolero claro. por ahí va en el auto y te agarró ¿viste? como a mí que me agarró ahora la fila interminable no viste y no podés pasar y mirar la hora y te agarra el ataque que querés llegar y por ahí escuchás un bolerito ahí te va calmando un poquito y, ¿Y si pasa alguna chica le dice alguna frase es, es ideal a bajar la ventanilla y conversar con la señorita del auto de enfrente, viste, le pones claro. eso por ahí, viste. Pero bueno, decime, ¿qué más seleccionaste? Te resoné el último tema, el, el, último. el 14, que uh, es el ese, sí, es, con, ese es no, Si no conoces gente, realmente viviste en un frasco toda tu vida. Contigo aprendí, de Armando no, Manzané. Que aprendí, ¿no? No sé, pero ya, si no sabes esto, andá a aprender la tabla del do musical de vuelta. Ahí vamos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que en la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí. Bueno, así estuvimos escuchando. Vamos a poner la magia de la radio y la TV. Ahora nos permiten poner la foto de este, Lucrecia Merico y Oscar Delía. A ver si la tomamos bien ahí. A ver ahí. Ah, ahí está. Ahí está. Muy bien. Esta ha sido la cantante que pasó por la hora de Eduardo Grisley Producciones. Así es. Así que estamos llegando al final. Martín, gente querida que escucha Radio Abasto TV, les agradezco que hayan estado escuchándonos. Les deseo el resto del fin de semana que sea con felicidad y alegría. Y nos vemos y nos escuchamos y estamos con ustedes el próximo viernes. En Saber está bueno a las 18 horas, siempre por Radio Abasto TV. Si tenés algún consejito de último momento, mandalo y después le mandás la...
La hora de Guardo Grizzly en www.abastorradio.tv Ahora de esta manera nada.